Das ist ein 280 SL, den kann man sportlich bewegen. Der hat auch wieder diese schöne Vierganschaltung. Also er zieht schön durch. Wir haben heute tolles Wetter. Da haben wir einfach Kappe auf, Fenster runter und fahren jetzt offen. Was toll gemacht ist bei dem Auto, ist das Interieur hier. Das ist das Leder, das ist ganz offensichtlich das schöne rosa Leder. Das ist zwar neu gemacht worden hier in Deutschland für sehr, sehr viel Geld. Das ist ja eine komplette neue Innenausstattung, hat der Wagen. Und das ist auch in diesem schönen Cognac. Also der Wagen ist auch laut Datenkarte in dieser Cognac-Lederfarbe ausgeliefert worden. Ist aber vorne weiß gewesen. Das heißt vorne, das ganze Auto war weiß, 050. Und man hat den Wagen jetzt in Elfenbein lackiert, was ich sehr, sehr gut finde. Wir wissen aus der Akte, dass das Auto mal irgendwann ziemlich verschlimmbessert wurde. Und dann hat sich offensichtlich jemand verkauft und hat für ein Vermögen den Wagen vollständig nacharbeiten und restaurieren lassen. Das ist fotodokumentiert. Es gibt auch ein Gutachten vom TÜV Rheinland. Der TÜV Rheinland bestätigt dem Auto eine Zustandsnote 1. Aber wenn ihr meine Meinung hören wollt, eine 1 ist das nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie die darauf kommen. Da müsste er wirklich in jedem Detail neuwertig sein. Das ist er nicht. Also er hat ein tolles Leder. Das ist wirklich begeistert mich. Dieses schöne, schwere, alte Leder hat er. Dieses gepunktete Cognac-Leder. Aber wie gesagt, der Chrom, der ist nicht so ganz hundertprozentig außen schon am Auto. Hier drin, da muss nachgearbeitet werden. Aber so von der Fahrfreude, wie er am Gas hängt, wie er beschleunigt und bremst, das finde ich gut bei dem Auto. Hat auch einen tollen Sound. Ja. Laufen tut er sehr schön. Also das steht mal fest. Schaltet sich auch gut. Ich meine, das Interessante bei der Bakode ist ja, wenn der eine Schaltung hat, da kann man die richtig sportlich fahren. Hat er hier eine Viergangschaltung oben links rückwärts und 4, 1, 2, 3, das H, 4. Ähm, läuft auch 200 Stundenkilometer mit der Schaltung. Der Wagen hat ja 170 PS bei 2,8 Liter Hubraum. Das war eine sehr, sehr sportliche Maschine. Der Motor hat 10 PS mehr als bei der Limousine oder beim Coupé. Und das merkt man bei dem Wagen. Also so zum Fahren und sportiv. Man hört das auch, wie der klingt. Er hat einen ganz kernigen, knackigen Sound. hat ein bisschen viel Spiel, kann man aber einstellen, kein Problem. Also man merkt, dass in das Auto sehr, sehr viel Geld gegangen ist. Und wenn der vor dem das Auto vernünftig behandelt hätte, dann hätte man nicht so einen riesen Aufwand betreiben müssen. Aber wir haben ein 1 cm dickes Papier, also Protokoll, wo man nachlesen kann, was da alles gemacht wurde. Also da ist halt Aufwand betrieben worden, unglaublich. Ist natürlich für den neuen Käufer von Vorteil. Wir haben das alles dokumentiert. Man weiß, wo überall dran gearbeitet wurde. Also er macht, ist sehr agil. Ist ein sehr fahrfreudiges Auto. Hat dieses schöne alte weiße Lenkrad noch. Man merkt aber, dass das kein neues ist, sondern das originale weiße. Also wer das mal alles ganz perfekt haben will, der kann das aufarbeiten lassen. Dann ist wieder wie neu, das ist möglich. Ob man das da wirklich will und machen möchte, das muss man gucken. Ja, also was bei dem Auto auffällt, ist, dass er extrem sportlich zu bewegen ist. Jetzt müssen wir gucken, da vorne fährt jemand, der nicht ganz so sportlich ist vor uns. Ich weiß nicht, was der auf seiner Schaufel hat. Nicht, dass der aus Versehen oder aus Verärgerung abkippt. Ach Gott. Ja. Wo fährt er jetzt lang? Weiß kein Mensch, ne? Also das Schöne ist, das Auto fährt sich sehr sportlich, macht auch Spaß hier mit der Schaltung. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei unserem neuen YouTube-Dreh. Heute wieder mal eine Pagode, ist ja ziemlich bekannt, so ein Wagen. Mercedes 280 SL geschaltet, deutsche Erstauslieferung, wir haben Original-Datenkarte. Wagen ist gebaut worden im Jahr 1968. 
Wir sind in ihm gefahren, was begeistert, der zieht toll durch, der hat einen Motor, der richtig gut gemacht ist. Maschine ist ja restauriert worden, <lacht> wie das ganze Auto restauriert wurde. Und die haben glücklicherweise den Wagen nicht mehr in weiß lackiert. Es gibt ja ganz viele weiße und silberne und schwarze Pagoden, sondern man hat das in diesem schönen Elfenbein gemacht. Das ist zwar nicht Matching, weicht nur leicht ab, aber dadurch sieht der Wagen unglaublich schick aus, weil er hat innen nämlich auch dieses Cognac-farbene Rosaleder, dieses gepunktete schöne Leder, das ist auch alles neu gemacht worden. Sehr, sehr aufwendig hier in Deutschland von einer bekannten Adresse, die ich auch gut kenne. Also Interieur ist sehr, sehr schön. Ähm, Karosserie ist ja komplett gemacht worden bei dem Wagen. Hier steht es hinten drauf, 280 SL, Chrom ist neu, Stoßstangen sind verchromt, das ist alles gemacht. Leider ist der Tankdeckel nicht ganz dicht, das haben wir gerade gemerkt, wir haben uns gewundert, wo der Spritgeruch herkam. Der hat zwar den richtigen originalen Chromdeckel, da läuft aber leider der Sprit ein bisschen raus, das kann man gerade sehen, da muss also eine neue Dichtung rein. Ansonsten fahren tut das Auto schön, das hat mich wirklich begeistert, eben der geht richtig los, der ist sehr sportiv zu fahren. Das ist bei einer Automatikpagode manchmal ein bisschen schwieriger. Es geht nicht immer so. Bei dem geht das wirklich gut. Das ist ein Auto, wo wir eine ganz dicke Akte haben. Zentimeter dick, was alles gemacht wurde, ist die letzten Jahre umfangreich restauriert worden. Da ist sehr, sehr viel zu erzählt. Wir haben ein Gutachten über Zustand 1. Also ich sage mal, mit 1 bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich bin der Meinung, eine 1 gibt es so gut wie gar nicht. Und das ist auch keine 1. Ich würde dem Auto 2, 2 Minus geben, aber es ist ein toller Driver. Also das muss ich wirklich sagen, der geht gut ab. Ich zeige euch mal ganz kurz einen Blick in den Motorraum. Da könnt ihr auch sehen, dass der sehr viel gemacht wurde. Einmal kurz bitte hineinschauen. Die haben hier glücklicherweise auch hier im Detail die originale alte Matte noch verarbeitet. Da wird sonst immer irgendwas hingeklebt, weil die meistens gerissen sind von der Hitze. Das ist die richtige. Das ist eine Maschine, die ist, wie gesagt, überholt worden. Ähm, ob er jetzt Matching Numbers hat, das weiß ich nicht genau. Das ist aber jetzt auch nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass die Maschine in Ordnung ist und das ist sie. Da ist sehr viel Geld reingegangen. Geht auch gut zu, so gehört sich das bei der Pagode. Schauen wir mal nach die Sicken. Die kann man angedeutet sehen, die sind minimal zugespachtelt. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Die Leute gucken aber, ob er die Sicker hat, hin oder her, aber das finde ich, wie gesagt, gar nicht entscheidend. Wichtig ist, dass so ein Ding gut läuft. Ich finde, dass er sehr, sehr edel aussieht, weil dieses Elfenbein mit dem Kondak innen finde ich klasse. Und ich weiß gar nicht, hat er ein dunkelbraunes Verdeck? Der hat auf jeden Fall ein helles Verdeck, also er hat ein Sonnenlandverdeck, das ist auch neu gemacht worden, auch mit dem, mit dem besten Markennamen, was es dafür gibt, die für diese Verdeckstoffe. Ja, das Einzige, was man ein bisschen bemängeln kann, das ist aber auch eine Kleinigkeit, ist aber teurer und aufwendiger, hat eigentlich die Räder vom 250 SL, er hat noch die zweiteiligen Felgen, das könnt ihr hier sehen, der dicke Chromring mit der Einzelradkappe, normalerweise gehören da schon die großen Radkappen drauf. Aber ein bisschen edler, ein bisschen feiler ist das. Also bei Mercedes 230 und 250 SL hat das noch so ausgesehen. Man kann, wenn man will, da auch die anderen drauf machen. Okay, sieht vielleicht ein bisschen, ein bisschen eleganter und ein bisschen schöner aus. Ist auf jeden Fall ein bisschen hochwertiger. Ja, was kann man zu dem Wagen noch sagen? Also mir ist aufgefallen, dass er extrem gut am Gas hängt, dass er unglaublich gut durchzieht. Ist nicht bei jedem oder so. Und wenn ihr da eine Automatik habt, dann ruckt das immer so. Also ich finde Schaltung bei einer Pagode besser. Fünfgangschalter ist es nicht, aber hat eine Viergangschaltung. Hat nochmal zu den Extras die Original Uhr in dem Armaturenbrett. Hat ein Bäcker Mexiko. Da ist mir eigentlich gerade aufgefallen, dass das irgendwie nicht richtig geht. Da müssen wir gucken, ob eine Sicherung kaputt ist oder was. Dann auch sonst zum Teppichboden sei erwähnt, der ist auch neu. Das ist die Originalware, die Originalschlinge, die da auch reingehört. Übrigens könnt ihr an den Türtaschen erkennen, die sind äh, massiv und oben mit dem Chromrand. Das ist eine deutsche Auslieferung, eine deutsche Ausführung. Die Amerikaner hatten da so Schlabbertaschen mit Gummi zum Rausziehen, mit Gummibändern. Finde ich nicht so schön, daran erkennt man meist auch eine amerikanische Pagode. Gibt es ja eine Menge. Also das hier ist eine deutsche Pagode, die wirklich gut läuft. Ja, zum Preis. Äh, Auto ist wie gesagt voll restauriert, das ist alles dokumentiert. Äh, wir werden da mit dem Eigentümer noch mal etwas sprechen. Ich glaube, da kann man einen VB-Preis, Verhandlungsbasis machen. Vielleicht später dazu ein bisschen mehr. Der Wagen ist ja auch auf unserer Homepage. Wichtig war uns heute mal, schönes Wetter euch mal zu zeigen, wie schön so ein Auto fährt, wie schick der aussieht. Übrigens, der hat auch Kopfstützen. Hat längst nicht jede Pagode, ist aber aus Sicherheitsgründen wichtig. Und dadurch sieht das Auto auch wirklich schick aus. Also gefällt mir gut und ja, viele Chromteile sind neu, ist überhaupt vieles gemacht. Schönes Auto. Ich denke mal, der Wagen wird unter 140 liegen, so viel kann ich schon sagen. Und ich sag mal, der Rest, also wer wirklich Interesse hat, 
ist eine seltene Farbkombination, die dem Auto wirklich steht. Es sieht sehr edel aus. Der soll mich gern besuchen in Oberbayern, Beuerberg, Riedring am Simsee. Und dann trinken wir einen schönen Kaffee zusammen und fahren um meine Ecke. Und ich glaube, das überzeugt euch dann wirklich. Fahren tut der toll, der Wagen. Absolut. Ja, motortechnisch toll. Ich meine, bei so einem Tag macht ja eine Probefahrt auch richtig Spaß. Ne? Das ist ja das Tolle. Also wir können ja jeden Tag mit einem anderen Auto fahren. Also Freude in dieser wunderschönen Landschaft und Gegend hier, die hat man ja wirklich. Ist eigentlich ist unsere Gegend prädestiniert für Probefahrten, prädestiniert für Oldtimer. Schaut euch das mal an, wie toll das aussieht. Da hinten ist links der Chiemsee, vorne aus ist die Kampenwand. Das ist natürlich ein Wetterchen heute, da macht das auch wirklich Spaß zu fahren. Wir haben fast 20 Grad. Ich habe noch gedacht, das ist frisch, aber ich mir schon fast ein bisschen warm hier mit meiner Wolljacke. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt fahren wir hier auf die Ratzinger Höhe. Da geht es ganz schön steil hoch. Jetzt wollen wir doch mal schauen. Ja, dass uns ein VW-Bus wieder entgegenkommt. Was das Auto macht. Also er zieht schön durch. Kommt da toll hoch. Lass hier erstmal vorbeifahren hier. Das ist schon wieder ganz gefährlich. So. Ja, der zischt ab. Also die Maschine hat schön Power. Oh ja. Ja, und das war eine richtige Steigung. Guck mal da hinten runter. Kann man herrlich den Chiemsee sehen von hier oben. Also mit dem Auto könnt ihr wirklich ganz modern unterwegs sein. Der hat richtig Dampf. Die 170 PS merkt man. Schaut mal nach vorne, wie toll das hier ist. Und jetzt macht der Wagen auch richtig Spaß. Wenn man da mal richtig drauf treten kann, da kommt was. Muss natürlich aufpassen. Der liegt in den Kurven nicht wie ein Porsche. Das tut er nicht, aber ist schön sportlich zu fahren. Und bei so einem Wetterchen kaum Verkehr ist das natürlich eine tolle Sache hier. Nun haben wir auch mittlerweile die schönsten Strecken für Probefahrten hier herausgefunden. Wenn ihr tolle Originalautos kennt oder wisst, das Problem ist immer, die besten Sachen sind immer da gleich weg. Ich brauche immer Nachschub von guten Sachen. Und ich verspreche euch, ihr könnt dann immer mitfahren. Wir machen immer ganz, ganz tolle Filme für euch. Das wird euch viel Spaß machen. Denn wo gibt es das noch, wenn man so einen tollen originalen Wagen hat, dass man den dann auch gleich gezeigt bekommt, wie der im Original war und wie der läuft. Ich versuche ja auch zu vermitteln, wie der riecht beinahe, dass man sagt, Mensch, tolles Auto. Also der riecht heute ein bisschen nach Benzin, weil der Tankdeckel undicht ist. Das kommt auch vor. Aber sonst, also... Bitte bietet uns tolle originale Autos an, da sind wir immer auf der Suche, wir kommen sofort euch besuchen, wir haben einen Außendienst, wir kaufen Autos auch an. Nochmal die Telefonnummer 08036 und dann die 7006 hier in Oberbayern oder unsere E-Mail-Adresse info at E-Mail schreiben, Bilder schicken, ich melde mich sofort zurück und dann kommen wir zu euch und dann werden wir uns handelseinig. Also Spaß gemacht hat das wieder, muss ich wirklich sagen. Es muss an dem Auto noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Das sind jetzt keine großen Sachen. Laufen tut er klasse. Spaß machen zum Fahren auf jeden Fall. Das hört ihr, glaube ich, auch. Der hat einen super Sound. Der hat eine schöne Trompete. Der klingt ein bisschen mehr als die meisten Pagoden. Also ich finde ja sowieso, vom Design ist das ein ganz großer Wurf gewesen. Das war ein totales Auto, was echt sexy war. So mit den angedeuteten Flossen hinten. Dann dieses pagodenartige Hardtop. Hardtop hat er ja auch, das haben wir noch abgebaut, ne? das haben wir jetzt nicht drauf. Hat er nicht, hat er nicht. Oh, er hat keinen Hardtop, da müssen wir schneiden, Entschuldigung. Also jedenfalls haben wir es nicht dabei. Wir müssen den Besitzer fragen, ob er eins hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber genau genommen, so ein Auto fährt man ja offen, da braucht man eigentlich kein Dach drauf, kein festes. So, ich muss mal nochmal meine Brille aufsetzen hier. Die Sonne ist teilweise ziemlich heftig. Also laufen, man kann das Ding echt sportlich fahren. Ja. ja. Macht Spaß. Also Spaß macht das Auto. Und wer Lust hat am Schalten, da ist das genau das Richtige. Das Schalten tut das sich wirklich gut und da, da kommt auch was. Also er geht richtig. Und es geht hier im Berg hoch. Also da, da macht er ganz schön Dampf. Ja. Schöner Motor, sehr drehfreudig. Macht Spaß. Also gehen tut der Wagen super gut. Und so wie gesagt, kleine Details, Chrom, Armaturenbrett, da muss man ein bisschen nacharbeiten. Das ist aber jetzt kein Beinbruch. 
Das kann man ohne weiteres machen. Im Übrigen ist das ja auch langweilig, wenn man sich ein Auto kauft, wo wirklich alles neu ist. Da hat man ja nichts mehr zu tun. Das macht dann auch keinen Spaß. Ich habe oft Leute erlebt, die gesagt haben, nein, lass mich das alles restaurieren. Da haben sie alles restauriert und als das nachher fertig war, haben sie keine Lust mehr auf den Wagen. Da haben wir ein neu restauriertes Auto bekommen zum Weiterverkaufen. Also es muss immer noch so ein bisschen was dran zu tun sein. Dann bleibt das auch immer spannend. Es ist ja auch ein Projekt, was man da hat. Es ist ja nicht nur ein Auto zum Fahren. Es ist ja auch wirklich ein Projekt. Also gehen tut der Klasse hier. Ich verstehe jetzt auch, weshalb die, die Pagode so ein Erfolg war. Wenn man das richtige Auto hat, also wo Schaltung da ist und wo die Maschine toll läuft, dann geht so ein Ding richtig los. Ja, ganz schön schnell so ein Wagen. Ich glaube, der macht ungefähr 9 Sekunden bis 100. Läuft 200 Spitze, das ist eine ganze Menge für so ein Auto. Also hier, das macht doch Spaß hier. Jo, ja. der geht richtig. Auto fliegt richtig los. Schönes Teil. Schönes Teil. Oh, Fahrradfahrer. Dann bremsen wir ein bisschen, sonst erschrecken wir die wieder. Das wollen wir ja nicht. Wir sind ja ordentliche Radfahrer. Also gut, wenn ich zu viel Scheiße mache, dann schneit das einfach. Ne? Das ist, muss. Aber man muss immer Spaß haben. Das kennt ihr ja. Freude am Auto. Und das ist mein Lebensmotto. Ich mache das jetzt 35 Jahre. Und das kann ich euch sagen, Freude am Auto habe ich immer gehabt. Und das wird auch so bleiben, bis ich 80 bin. 100 Prozent, versprochen. Ja, das war wieder eine richtig schöne Probefahrt. Hat mir echt Spaß gemacht. Ist jetzt morgens 11 Uhr, die Sonne scheint herrlich. Ich kann euch sagen, ich werde wieder einen ganz motivierten Tag verbringen und werde allein durch die Motivation, die das so gibt, auch sicherlich das eine oder andere, ein oder andere Auto mehr verkaufen. Ja, und wenn ihr, wenn ihr uns dabei ein bisschen helft, jedes Auto, was wir mehr verkaufen, führt dazu, dass wir neues, gute Autos, neues gutes Auto auch bekommen. Also ich freue mich über, über jedes Angebot, über jede Offerte werden wir filmen und äh, ja, euch dann zeigen. Ja, macht wirklich Laune, das Ding geht gut. Also fahren tut der Klasse. Derjenige, der das Auto erwirbt, der wird viel Fahrfreude haben mit dem Auto. Sehr viel Fahrfreude, weil das verspricht das Auto hier. Das ist nicht immer bei allen Oldtimern so. Yeah. So, da vorne ist Beuerberg. Hier sind 50, nein, hier sogar 30. Da muss ich ein bisschen runterbremsen. So, haben wir gemacht. Ja, das war wieder eine tolle Probefahrt. Ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, aber wie ich so höre, Corona verbessert sich. Demnächst werden wir hier auch wieder unseren Brunch machen. Da sind wir alle vier Wochen jeden Samstag hier versammelt. Ja, vielen Dank, dass ihr mitgefahren seid. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Luftschütz. Ciao.